Prvo što ću raditi, iseckat ću tri šargarelove. I seći ću ovako na kolotove. Iseckala sam šargarepu i zatim ću jedan tiganj sipati 100 ml ulja. Zatim ću dodati 50 ml 9% sirčeta. Zatim dodajem 50 grama šećera. Dodat ću jednu kašiku soli. Dodat ću jednu kašičicu bibera u zrnu. I na kraju dodajem seckanu šargarepu. Uključujem šporet i pržit ću šargarepu dok ne omekše. Dok pržim šargarepu, za to vreme ću iseckati 10 kiseli krstavčića. Ovako na kolotove. Iseckala sam kiseli krastavac i sada ću iseći kilogram pečene paprike. Koju sam očistila i samo ćemo iseckati ovako na trakice. Isekla sam paprike i zatim ću iseći tri veća paradajsa koje sam oprala i očistila središnji deo. I ovako iseckan paradajs stavljam u blender. Poklopit ću i samleću paradajs. Šargarepa je omekšala i dodajem mleveni paradajs. Dodajem 400 grama kuvanog raška, kilogram seckane paprike, 10 iseckanih kiseli krstavčića i na kraju dodajem 500 grama kuvanog belog pasulja. I na kraju ću sve sastojke promešati i ostaviti da krčka ovako 5 minuta. Tamo ćemo i probati ukus da vidimo da li treba da se doda još soli. I sada je ovo moment kad treba da probate i da doterate ukus. Ja sam probala i dodat ću još pola kašike soli. Sve će ovo promešati i pustiti još 2 minuta da se lepo sve ukusi sjedine. Ovdje imam čiste i oprane tegle. I sada ću ih napuniti. I tako ćemo napuniti sve tegle. Sada ću svaku teglu prebisati sa sirćetom da očistimo sve tegle ostatke od hrane, da mogu poklopci lepo da se zatvore. I na kraju zatvoram tegle sa čistim i novim poklopcima. I sada ćemo pripremiti tegle za pasterizaciju. Treba nam jedna šerpa, na dno ćemo staviti krpu i unutra ćemo poređati tegle. I u šerpu ću naliti toplu vodu do visine pokopca. Zatim šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet. I od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i kuvajte 20 minuta. I evo nakon 20 minuta pasterizacija je gotova i izvadit ćemo tegle iz šerpe. I ovako ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, Prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!